இன்றைக்கி வந்து நம்ம கடலை பருப்பு உருளைக்கிழங்கு அப்பளம் வச்சு ஒரு கூட்டு பண்ண போகிறோம் அது எப்படி செய்கிறதுன்றத பார்க்கலாம் நான் வந்து ஒரு இரநூறு கிராம் கடலை பருப்பை நல்லா அலம்பி எடுத்து ஒரு அரை மணி நேரம் முன்னாடி ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் உருளைக்கிழங்க நல்லா இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பெரிய பெரிய பீஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா வந்து நம்ம வந்து குக்கரில் போட்டு தான் வேக வைக்க போகிறோம் ரொம்ப சின்ன பீஸாக போட்டிங்கன்னா குழஞ்சி போயிடும் ஆனால் இந்த இந்த மாதிரி இவ்வளோ பெரிய சைஸாக வந்து ஒரு அரை கிலோ உருளைக்கிழங்கு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ரெண்டு வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு த ரெண்டு தக்காளி பழம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் தாளிக்கிறதுக்கு இஞ்சி இஞ்சியில் பூண்டு பூண்டை வந்து தட்டி வச்சுருக்கேன் கருவேப்பிலை ஒரு பத்து அப்பளம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் வீட்டில் அரைச்ச இது வந்து குழம்பு மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூள் அவ்வளோதாங்க இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்றத பார்க்கலாம் இப்போ எல்லாத்தையும் வேக வச்சுக்கலாங்க இது நல்ல தண்ணி ஊற்றி தான் நான் ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் இந்த கடலை பருப்பு இதில் போட்டுக்கலாம் இந்த உருளைக்கிழங்கும் சேர்த்துக்கலாம் இந்த வெங்காயம் தக்காளி இதையும் சேர்த்துக்கலாம் வந்து உங்கள் கார்த்திக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகாத்தூள் சேர்த்துங்க நான் வந்து ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவு சேர்க்குறேன் மஞ்சத்தூள் வந்து ஒரு கால் ஸ்பூன் சேர்க்குறேன் இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துங்க தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி வந்து ஏற்கனவே நான் பருப்பு ஊற வச்ச தண்ணி கொஞ்சம் ஊற்றியிருக்கேன் நீங்கள் பார்த்து சேர்த்துக்குங்க நான் வந்து இந்த அளவுக்கு சேர்த்துருக்கேன் ஏன்னா நம்ம கூட்டு தானே பண்ண போகிறோம் கொஞ்சம் தண்ணி இருக்கணும் அதனால் திட்டமாக நான் ஊற்றியிருக்கேன் நீங்கள் அந்த பருத்துக்கு ஊற்றிக்குங்க இப்போ வந்து நம்ம மூடி போட்டு இதை வந்து நான் வந்து ஒரு அஞ்சு விசில் வச்சுன்னா என் குக்கருக்கு வந்து கரெக்டாக வெந்துடும் பருப்பும் உருளைக்கிழங்கும் குழையக்கூடாது ஆனால் வெந்துருக்கணும் அந்த அளவுக்கு நம்ம பதமாக எடுத்துக்கணும் எனக்கு அஞ்சு விசில் வச்சுனா எனக்கு கரெக்டாக வெந்துடும் நீங்கள் உங்கள் குக்கரை பொறுத்து நீங்கள் வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க இப்போ பாருங்க நான் அஞ்சு விசில் வச்சு எடுத்தேன் உருளைக்கிழமும் நல்லா வந்துருச்சு கடலை பருப்பும் நல்லா வந்துருச்சு பாருங்க உருளைக்கிழமும் நல்லா வந்துருச்சு கடலை பருப்பும் வந்துருச்சு இப்போ வந்து நம்ம எப்படி தாளிக்கிறதுன்றத பார்க்கலாம் கடாய் வச்சு என்ன காஞ்சிருச்சுங்க இப்போ அப்பள் தடவை நம்ம பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் நான் துண்டு துண்டாக கட் பண்ணி போட்டு பொறிச்சு எடுத்திருக்கேன் முழுசாக போடலை அப்பளம் பொறிச்ச கடாயாக வச்சுருக்கேங்க கொஞ்சம் எண்ணெயை ஊற்றி ஒரு கிணத்தில் வச்சுட்டு கொஞ்சம் எண்ணெய் வச்சுருக்கேன் இப்போ இதில் ஒரு ஸ்பூன் கடுகு போட்டுக்கலாம் கடுகு நல்லா பொறிஞ்சிச்சுங்க ஒரு அரை ஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்துக்கலாம் சீரகம் நல்லா பொறிஞ்ச உடனே தட்டி வச்சு பூண்டு பூண்டு நல்லா கொஞ்சம் செவுந்து வரணும் அப்போ தான் வந்து ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும் கூட்டுக்கு அதேமாரி கடுகும் நல்லா பொரியணும் பொரிஞ்ச உடனே தான் நம்ம கூட்டு தாளிக்கணும் அப்போ தான் வந்து ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது நல்லா கொஞ்சம் செவுந்து வரணும் இது நல்லா செவுந்துருச்சு இப்போ பெருங்காயம் ஏன்னா உருளைக்கிழங்கும் வாழ்வு கடலை பருப்பும் வாழ்வு அந்த பெருங்காயம் கண்டிப்பாக சேர்த்துக்கணும் பெருங்காயம் கருவேப்பில இப்ப எல்லா கூட்டையும் நான் ஆட் பண்ணிட்டேங்க நல்லா கலந்து விட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்கிட்டோம்ட்டு நம்ம அப்பளம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது கொஞ்சம் கொதி வரட்டும் உப்பு செக் பண்ணிக்கோங்க இந்த இதில் உப்பு பத்திரம்னா கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நல்லா கூட்டு கொதிக்குதுங்க இப்போ நம்ம அப்பளத்தை போட்டுக்கலாம் நல்லா கொதி வந்துடுச்சு கூட்டு இப்போ நம்ம இந்த பொறிச்சு வச்சு அப்பளத்தை சேர்த்துக்கலாம்
நான் ஒரு ஆறு அப்பளத்துக்கு சேர்த்துருக்கேங்க இந்த கூட்டுக்கு ஹைலைட்டே இந்த அப்பளம் தாங்க நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நல்லா இந்த காரம் இந்த காரம் இந்த பருப்போடலாம் நல்லா ஊற வச்சேன் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நான் வந்து ஒரு ஆறேழு அப்பளம் மீடியமான சைஸு ஒரு ஆறேழு அப்பளம் போட்டிருக்காங்க பொறிச்சி அவ்வளோதாங்க அப்பளத்தை போட்டு நம்ம ஆஃப் பண்ணிட வேண்டியது தான் இப்போ மண்டித்தலை தூவிக்கலாம் நம்ம வந்து சூப்பராக ஒரு கடலைப்பருப்பு கடலைப்பருப்பு உருளைக்கிழங்கு அப்பளம் போட்டு ஒரு சூப்பரான ஒரு கூட்டு ரெடி பண்ணிட்டோங்க இது வந்து பாரம்பரியமான ஒரு டிஷ் இது இது வந்து காரக்குழம்பு ரசத்துக்கெலாம் நல்லா சூப்பராக இருக்கோங்க இது சைட் டிஷ்ஷாக இது வந்து உங்கள் வீட்டில் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி சாப்பிட்டு பாருங்கள் சாப்பிட்டு பார்த்து பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் என்னுடைய சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்